Herkese merhaba, ben Selen kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok uzun zamandır çekmek istediğim bir alışveriş videosu çekeceğim. Teslimat süresini aşan bir İngiltere siparişim vardı. O elime ulaştı. Buna ek olarak Almanya'dan kuzenime sipariş ettiğim ürünler ve yakın zamanda garip sindirimden aldığım ürünleri toplayarak size bir alışveriş videosu çekmek istiyorum. Öncelikle üç büyüklerden başlayayım. Bunlar çünkü çok yer kaplıyorlar. Şu şekilde göstereceğim. Bu Batist'in kuru şampuanı orijinal olanı. Ben bunu bittikçe alıyorum zaten. Çok çok çok da memnunum. İndirimde yakalamışken bunu da alayım dedim. Orada hiçbirinin fiyatlarını hatırlamıyorum. Hepsini aşağıya açıklamalar kısmına yazarım. İkinci olarak da yine bu bittikçe aldığım vazelinin sprey nemlendiricisi. Bu kakao kokulu olanı. Ben bundan çok memnunum. Yine e, indirimde bulmuşken bunu da yedekliyim dedim. Üç büyüklerin sonuncusu olan bu Dirty Works'ün e, ışıltılı yine nemlendiricisi. Bunu özel günlerde sürmek için aldım. İndirimde fiyatı çok uygun diye kaçırmak istemedim. Bunu daha önce hiç kullanmadım. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Kokusu çok da güzel bir kokusu yok açıkçası. Deneyip göreceğim. Size yorumlarımı daha sonra bildiririm bununla ilgili. Elimde iki tane fondötenim var. Biri Milani'nin Conceal and Perfect fondöteni. İkincisi LA Girl'ün bu Pro Coverage fondöteni. Bu e, Daisy Perkins'in bu da Catlin Knight's'ın favori fondötenlerinden. E, bunların ikisini sipariş etmek istedim. Milani'nin fondötenine videolarımı çok sık görmüşsünüzdür. Zaten aldığımdan beri sadece bu fondöteni kullanıyorum. Kapatıcılığı çok yüksek bir fondöten. Bu fondöteni ben çok beğendim. Eğer alma fırsatınız varsa bu fondöteni gerçekten size öneriyorum. Diğeri LA Girl'ün Pro Coverage fondöteni. Bu da dediğim gibi Catlin Knight's'ın fondöteni. Bunu bir kere denedim. Çok doğal bitişli bir fondöten. Orta seviyede bir kapatıcılığı var ama e, cilde çok canlı bir görüntü kazandırıyor. İki tane maskara siparişim oldu. Bunları Almanya'dan kuzenimden e, sipariş ettim. Bir tanesi Maybelline'in Jade Cream. Bir tanesi de bu Essence'in Rakandol. Bunu da yine e, birçok videolarında kullandığımı görmüşsünüzdür. Ve bunu Instagram sayfamda da paylaştım. Şiddetle tavsiye ediyorum. Ben bunu Türkiye'de e, yok sanıyordum. Çünkü Türkiye'de varmış bu maskara. Gratis tarihi gördüm. 10.95 gibi bir fiyatı vardı. Ben bu maskaradan çok memnunum. Benim e, hiçbir estetik kalitesi gütmeyen kirpiklerimi bile gerçekten kirpik olduğunu hissettirdi. O yüzden bu kirpikten e, alın derim bir an önce. Bu da daha Türkiye'de yok. Bunu daha kullanma fırsatım olmadı. Ama size şöyle göstereyim. Fırçası şu şekilde. Yani düz klasik bir fırçası var. Nasıl bir performans gösterecek gerçekten bilmiyorum. Belki zamanlarda bu maskara ile ilgili deneyimlerimi sizlerle paylaşırım mutlaka. Elimde iki tane makyaj bazı var. Bu Almanya'dan kuzenimden sipariş ettiğim Maybelline Superstay makyaj bazı. Bu da eşimin kuzeninden bana hediye gelen Elar markasının bir makyaj bazı. Bu makyaj bazını hiç kullanma fırsatım olmadı çünkü daha yeni elime geçti ama Maybelline'in makyaj bazını bir kere kullanmıştım. Parlak bitişli bir primer yani yüzünüzde ışıltı olmasını istediğiniz günlerde kullanabileceğiniz bir primer bu. Aynı zamanda da nemlendiricilik özelliğine sahip. Yüzü güzelce nemlendiriyor. Yine iki tane concealer'ım var. Bunları da yine Almanya siparişimden almıştım. Bu L'Oreal'in Indefectible Concealer'ı. Bu da Essence'in Get Picture Ready adlı concealer'ı. L'Oreal'in bendeki rengi 01 Vanilla. Essence'in bendeki rengi 10 Ivory'ymiş. İkisini de deneme fırsatım oldu. Bu ikisinden de çok memnun kaldım. Bu yağlı göz kapakları için çok güzel bir baz etkisi gösteriyor. Essence'in çok yoğun kapatıcılık tabi yapısı var. Fiyat performans açısından gerçekten ee, çok güzel bir ürün. Yine alma fırsatınız varsa bu ikisini e, denemenizi tavsiye ederim açıkçası. Elimde geçtiğimiz günlerde aldığım iki tane NYX ürünü var. İzmir'de NYX mağazası olmadığı için ben bunları Boyner'den temin ediyorum. Ee, bir tanesi şu an gözlerimde de olan e, NYX'in Vivid Bright Eyeliner'ı. Bu e, pembe kırmızı tonlarda bir eyeliner. E, diğeri ise benim Anastasia Beverly Hills Brow Defender'ın bittiği için aldığım e, şöyle iki uçlu e, brow contour neymiş? Scalp and Highlight. Şöyle bu top renginde yine ben top rengini kullanıyorum. Şöyle ucu var. Diğer tarafında da şöyle kaş altlarını aydınlatmanız için bir 
konseyleri tarzı bir aydınlatıcısı var. E, ben bu üründen çok ümitli değildim açıkçası ama e, bütün düşüncelerimi alt üst etti. Yüzümü kara çıkardı. Çok sevdim bu ürünü. Dediğim gibi fiyatlarını aşağıya bir yerlere bırakacağım mutlaka. Kaş ürünlerinden gitmişken Almanya siparişimden olan e, L'Oreal'in Brow Artist Plumper'ından bahsedeceğim size. Bu ürünü benim deneme fırsatım oldu. Gerçekten çok başarılı bir ürün. Kaşlarınızı e, mükemmel derecede sabitliyor. Boyutları da çok güzel fiyatına göre. E, i̇nşallah Türkiye'ye gelir. Bir daha alırım ben bu üründen. Elimde İngiltere siparişinden bir tane ruj var. Bu Milani'nin e, Amor Metalik Lip Kremlerinden. Ben Morulan'ı seçtim. Yine bu ruju bir kere kullanma fırsatım oldu. Dudağı kurutmayan bir yapısı var. E, bundan da memnun kalacak gibi duruyorum. Bakalım. İki tane fırça aldım. E, bunu Black Friday indiriminden almıştım yine İngiltere'den. E, Spectrum bunların markası. Yani güzel bir marka diyebiliyorum. Gerçekten böyle çok şık fırçaları var. Ben karıştırma fırçası ve kontür fırçası aldım. Şimdiden ikisinden de çok memnunum. Gerçekten kıl yapısı yumuşacık ve ikisi de ürünü çok güzel dağıtıyor ve renkleri mükemmel. Ürünler çok karıştı. Böyle karışık karışık anlatıyorum. Kusura bakmayın ama elime geçeni artık size anlatmaya çalışıyorum ama yavaş yavaş sona da geldik. Şimdi bir tane böyle bir Simli eyeliner'dan bahsedeceğim. Bunu ben H&M'den aldım. Hatta yılbaşı videomda da bunu kullandım. Böyle iki işlevli bir eyeliner. Yani hem maskara olarak hem de eyeliner olarak kullanabiliyorsunuz. Bir kere kullanma fırsatım oldu. Biraz fazla jel yapısı var. Çok çok fazla kurumasını beklemek zorundasınız. Kurumadıysa ve gözlerinizi açtıysanız çok kolay transfer olabiliyor göz kapaklarınızdan. Şimdi maskarasından bahsettiğim Essence'in Rakanizol'un bu eyeliner'ı. Bu eyeliner'ın sivri olması gereken ucu yuvarlak arkadaşlar. Şöyle gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Ee, bu yine gratislerle bulabileceğiniz bir ürün. 9.95 gibi bir fiyatı var. Ama e, rengi çok yoğun bir siyah olmadığı için ve sürüş açısından çok zorlanan için bu ürünü pek size tavsiye etmiyorum. Ben de bir daha alacağım ve bir daha kullanacağım düşünmüyorum açıkçası. Bu sırada bu Milani'nin aldığı var. Bunun rengi Luminoso. Nick Tutorials'ın favorilerinden yine bu aldık. Ben böyle yabancı youtuberların izinden gidiyorum. Ama hiç de pişman olduğum bir ürün önermediler şimdiye kadar. Hepsinden aşırı fazla memnun kaldım. Yine bu aldık da mükemmel renkte bir aldıkmış. Size şimdi swatchlayacağım şekilde görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ama şeftali tonlarında kendiliğinden ışıltısı olan bir aldık. Bu kendiliğinden highlighterlaymış gibi. Çok beğendim yani. Gerçekten mükemmel. Instagram hesaplarında satan var sanırım. Yine almak isterseniz o hesaplardan alabilirsiniz. Fiyatı da çok uygun bu aldıkların. Gerçekten güzel. Ben beğendim. beğendim. Şimdi Almanya'dan söylediğim bu Minnoş Essence'in Make Up Setting Spray'i gerçekten çok ufakmış. Hiç beklediğim gibi çıkmadı. Hiç de kullanmadım açıkçası. Sürekli Urban Decay Spray'i kullanıyorum. İnşallah bir videomda kullanırım. Size de bahsetme fırsatım olur bu spreyden. Tadaa! Bu Z paleti aldım arkadaşlar. Çünkü benim Make Up Geek farlarımı koyabileceğim bir far paletim yoktu kendinden mutlatısı. Ben de indirime girmişken e, bu paleti kaçırmak istemedim. Ben büyük boy olanı ve leoparlı olanı söyledim. Şimdi iki tane elardan ürünüm var. Son olarak bir tanesi oje çıkartıcı. Böyle parmağınızı bandırıp çıkarttığınız bu oje çıkartıcılarından. Bir tanesi de şöyle e, kajal dedikleri siyah e, göz kalemi. Yani hayatım boyunca kullandığım en siyah göz kalemi değil ama iş görür yani. Benim ihtiyacım vardı. Ee, sağ olsun eşim kuzenine de buradan teşekkür ediyorum bunları bana hediye ettiği için. Ürünler bitti. Haliyle alışveriş videosu da burada sona erdi. Umarım ürünler size yol gösterici olmuştur. Dediğim gibi fiyatlarını hatırlamıyorum hiçbirinin ama aşağıya açıklamalar kısmında hepsinin fiyatlarını yazmaya çalışacağım. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.